नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप सभी आए हो कि आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सूरजमुखी यानी कि सनफ्लोर तो दोस्तों आज हम सूरजमुखी के बारे में पढ़ेंगे तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो और बेल आइकन को जरूर दबाया करो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सूरजमुखी यानी कि सनफ्लोर तो दोस्तों आज हम सूरजमुखी की फसल के बारे में पढ़ेंगे तो दोस्तों सूरजमुखी का वनस्पतिक नाम हेलियंतस एनस होता है दोस्तों सूरजमुखी का कुल एस्टरेसिया कंपोजिटी होता है दोस्तों सूरजमुखी खाद्य तेल एवं सभी मौसम में उगने वाली फसल है दोस्तों इसके तेल की मात्रा पैंतालीस से पचास तक होती है दोस्तों इसके तेल का रंग हल्का पीला और स्वाद अच्छा होता है दोस्तों इसके तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को रोकने व उस पर औपचारिक प्रभाव डालने में सहायक होता है दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थान पश्चिम केंद्रीय अमेरिका है दोस्तों राजस्थान में सूरजमुखी की खेती झालावाड़ भरतपुर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ व भीलवाड़ा आदि जिलों में की जाती है तो आगे बात करते हैं दोस्तों सूरजमुखी की जलवायु के बारे में यानी कि क्लाइमेट दोस्तों सूरजमुखी की खेती खरीब रबी जायद तीनों मौसम में की जा सकती है दोस्तों फसल पकते समय शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है दोस्तों शीत ऋतु में कम तापमान के कारण फसल लगभग 130 दिन में परिपक्व हो जाती है जबकि खरीफ मौसम में उच्च तापमान के कारण 80 से 90 दिन में ही परिपक्व हो जाती है तो दोस्तों आगे बात करते हैं सूरजमुखी की मर्दा या सोयल के बारे में दोस्तों सूरजमुखी की खेती अम्ली एवं सारे भूमियों को छोड़कर जल निकास युक्त सिंचित दशा वाली सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है लेकिन दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है दोस्तों इसका पीएच मान 6.5 से 8.5 होता है दोस्तों उन्नत अब बात करते हैं सूरजमुखी की उन्नतशील किस्मों के बारे में तो दोस्तों देखते हैं सूरजमुखी की उन्नतशील किस्में दोस्तों बी एस एच वन सी ओ फाइव डी आर एस एच वन एस एच एस एफ एच आठ सौ अड़तालीस ई सी अड़सठ चार सौ पंद्रह के बी एच एच वन एम एस मार्डन आदि दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं सूरजमुखी की सूरजमुखी का बीज दर एवं बीजोपचार के बारे में दोस्तों सूरजमुखी की स्थानीय किस्मों का दस से बारह किलोग्राम एवं शंकर किस्म का आठ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त रहता है दोस्तों सूरजमुखी के बीजों का छिलका कड़ा होता है अतः जल्दी अंकुरण हेतु 12 से 18 घंटे तक बीजों को पानी में भिगो कर रखे दोस्तों बीजों को पानी में भिगोने से बीजों का छिलका नरम हो जाता है जिससे बीज जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं दोस्तों बुआई से पूर्व प्रति किलोग्राम बीज को तीन से चार ग्राम थारम या छह से दस ग्राम ट्राइकोड्रमा से उपचारित करे इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सूरजमुखी का बुआई का समय एवं बुआई की तो दोस्तों सूरजमुखी की फसल तीनों ऋतुओं में बोई जाती है जायद में पंद्रह जनवरी से पंद्रह फरवरी तक बोई जाती है खरीफ में वर्षा के आगमन पर पंद्रह जून से पंद्रह जुलाई तक एवं रबी की बुआई पंद्रह नवम्बर से पंद्रह दिसम्बर तक बोई जाती है दोस्तों सूरजमुखी की बुआई कतारों में करना अच्छा होता है दोस्तों कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं एवं बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर तक रखकर बुआई की जाती है दोस्तों आगे बात करते हैं खाद एवं उर्वरक के बारे में तो दोस्तों खाद एवं उर्वरक के बारे में बात करें तो बुआई से चार सप्ताह पूर्व प्रति हेक्टेयर दस टन गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें एवं प्रथम सिंचाई के बाद 60 से 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सूरजमुखी की सिंचाई के बारे में दोस्तों सूरजमुखी में सिंचाई फसल की बुआई के समय पर निर्भर करती है 
दोस्तों प्रथम सिंचाई बीज बोने के 25 से 30 दिन बाद करें तथा दूसरी सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं सूरजमुखी की अंतराकर्षी यानी कि इंटर क्रॉपिंग दोस्तों पहली निराई गुड़ाई बीज बोने के 25 से 30 दिन बाद तथा दूसरी गुड़ाई 45 से 50 दिन बाद फूल आने से पहले करनी चाहिए दोस्तों 20 से 30 दिन बाद यूरिया देते समय पौधों पर 10 से 15 सेंटीमीटर मिट्टी चढ़ाना अच्छा रहता है दोस्तों रसायनों द्वारा खरपतवार नियंत्रण हेतु पेंडी मिथालिन तीस ईसी की तीन पॉइंट तीन लीटर मात्रा छह सौ से आठ सौ लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के दो तीन दिन दो से तीन दिन अंदर तीन दिन अंदर या तीन दिन बाद छिड़काव करने से खरपतवारों का जमाव नहीं होता है इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सूरजमुखी के प्रागण के बारे में यानी कि पोलिनेशन दोस्तों सूरजमुखी में किन्हीं कारणों से स्वयं प्रागण कम होता है जिससे प्राप्त बीज नहीं बन पाते हैं अतः है पर प्रागण के लिए प्रति हेक्टेयर मधुमक्खियों के एक दो बॉक्स खेत में रख दें जिससे प्रागण में आसानी रहती है क्योंकि दोस्तों मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है जिससे प्रागण जल्दी से हो जाता है एवं आसानी से होता है दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं सूरजमुखी की प्रमुख बीमारियां दोस्तों सूरजमुखी की प्रमुख बीमारियां आल्टरनेरिया जुलसा दोस्तों इस बीमारी का प्रकोप खरीफ ऋतु में 80 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है दोस्तों इस रोग के प्रकोप से पत्तियों एवं तनों पर गहरे भूरे रंग से लेकर काले रंग के तथा गोल दब्बे हो जाते हैं दोस्तों इसकी रोकथाम डाइथेन एम पैतालीस का 0.25 परसेंट घोल को 10 से 15 दिनों के अंतराल पर दो तीन बार छिड़काव करना चाहिए इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों स्केल रोसियम ग्लानी के बारे में दोस्तों यह रोग पौधे के निचले बाग से शुरू होता है पौधे के नीचे के तने के चारों ओर पौधे के नीचे के तने के चारों ओर फैल जाने के बाद पूरा पौधा ग्रसित हो जाता है इस रोग से तथा मुरझा ऐसा दिखता है दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए रोग रोधी प्रजातियों को बोना चाहिए दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं सूरजमुखी के कीटों के बारे में दोस्तों देखते हैं कट्टू की सुंडी दोस्तों इस कीट की सुंडी पौधों की प्रारंभिक अवस्था में जड़ से कुतर कर नुकसान पहुंचाती है जिससे पौधे मुड़ जाकर गिर जाते हैं तो दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए बुआई से पूरे पांच प्रतिशत हेप्टा क्लोर धूल को पंद्रह किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव कर देना चाहिए तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है सूरजमुखी का तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों